O Flamengo venceu o sorteio, né? Dá pra Nossa, falar assim. que engraçado. Bem quando reclama, né? Engraçado e curioso. Como tem sorte esse Flamengo, Beltrão? Bom, se você não lembra, Vitor Lopes, ah. o Flamengo decidiu a vaga para a, semifina... para a final da Copa do Brasil é, hum. jogando fora de casa, né? Quer dizer, hum. a... decidiu a vaga para a semifinal da Copa do Brasil jogando fora de casa. Hum. Contra o Atlético Paranaense. Aí. Então assim, o sorteio já acabou favorecendo o Flamengo e já deixa favorecer o Flamengo também. Você acha que foi assim? Você acha que foi assim? Você acha que é assim? É, o Flamengo você acha é. que. É? Então tá bom. Se você acha, então tá bom. Ah, não vi desculpa. problema nenhum. Você tá insinuando oh. alguma coisa? Uh -uh. Uh -uh. Pronto, tá tomando água? Claro que não. Diga, Eu achei não. esquisito o sorteio. Não tô dizendo que tem favorecimento a ninguém, né? Imagina, Tainá, tá não. Não, caralho, deixa eu não, falar. Pô. Dez bolinhas. Dois clubes disputando a para... parada. Dez bolinhas. Ah, é que coisa. Merda, é, né? é pra não ter erro, Tainá. Pra não ter erro, meu. Ah, ah, tá dez Mas, bolinhas. Você erro com duas bolinhas, pô. Você pega uma, vai ter um nome. Não, a quando a Alessandra... É, a Alessandra é, tava apresentando, né? Não, vamos convidar aqui o Joãozinho da Esquina. Não sei como é o nome do cara da que faz lá o sorteio para ele explicar pra gente como é que vai acontecer o sorteio e eu pensando que tanto ele tem que explicar, gente a única coisa é tirar uma bolinha e né? a gente vai saber quem manda em casa ah, vão ser 10 bolinhas, 10 bolinhas o quê? Bota o Flamengo. Um... o quê? é então não, não é só tá dizendo, mas foi tô... <risos> Não, olha só, gente. A, a Tainá, quando fala falou do carinha lá, ela tá falando do Jairzinho, não, tá, gente? A Tainá tá falando do cara que foi explicar o sorteio, não o Jairzinho. Pelo amor de Deus, tá? Eu acho que, eu acho que assim, eu só acho que a Tainá não ia se referir ao Jairzinho assim, né? Vocês me respeitem, povo do chat. Eu não tô nem olhando o que vocês estão dizendo, acho melhor. Para o meu... Para a minha saúde. Porra, se eu não falar o Jairzinho... Tomar no cu. Aliás, obrigado, Jairzinho, viu? Pô, tamo juntasso, irmão. Pô, deu aquela moral pro meu irmão. O Flamengo foi vencedor pô, do sorteio. Total. Porra, muito. Total, pô, total. Muita coisa. Tem ah, o que fazer, pô. Tem o que fazer, pô. Não, eu, assim, eu acho que mesmo que decidisse na Neoquímica Arena, continuaria sendo favoritíssimo do Flamengo, né? Olha o, olha o tabu que não quebraram na tela aí. Olha que coisa linda. É, mas assim, o Corinthians já perdeu títulos fora de casa também, né? Tipo, não é só ganhou... Perdeu pro esporte em 2008. Em a casa parada é. também, né? 2000 e... É, 2018 Oito, perdeu em casa Cruzeiro. também. Eu não sei se teve outro ano, mas 2018 perdeu em casa pro Cruzeiro. Mas o ponto aqui é, tipo, toda vez que ganhou, fora de casa. Mas não foi toda vez que foi fora de casa que ganhou. É só e isso. Flamengo, todas que jogou em casa ganhou? Não, o Flamengo já perdeu em casa. Perdeu pro Santo André, por exemplo. Santo André, pô. Então... Esse o Flamengo já perdeu pro, pro próprio Grêmio, pô. Então. Eu falei é? pro próprio Grêmio, eu não sei, mas eu pro Grêmio. É, não, eu achei que. Eu tô pensando no Corinthians. No Flamengo e Grêmio, no 97, foi no Maracanã que o Flamengo perdeu. Então. E... Não, mas, mas pra mim aumenta o favoritismo aí. Pô, ah, não, muita é, coisa. Aliás, o Flamengo é, já é melhor, perdeu. Né? O, Flamengo, o que o Flamengo já perdeu em casa e fora em final de Copa do Brasil é loucura. O Flamengo já perdeu fora não, de casa. Para. Pra. Cruzeiro, duas vezes. Oh, ok, até aí tá Maravilha. ok. Maravilha. Pô, Já perdeu okay. em casa para Santo André, Grêmio. Devo estar esquecendo de mais gente. Santo André, Eu visto de mais gente. Porque mais na Copa do Brasil só? É. Só na Copa do Brasil, né, querido? Só na Copa do Brasil, né? Tem... Não, tá bom. Achei que era... envolvia outras competições também. Não, não. Outros... Filho da não. Outras competições. Não, não. porra. Ah, vocês são muito maldosos, gente. Ô, oh, mas vou ser, vou ser sincero aqui. É, com essa final no, no Maracanã, pô, a porcentagem muda bastante. Não, tava, sei lá, uns 60, 40, uns 55, 45, passa a ser uns 75, não? Pro Flamengo? Favoritismo? Não, 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 não. 70 é alto, né? Pô, eu dou uns 70, 30 ali. 70 é alto. É, é, 70, 30 eu até vou. 75, 25, não. Você compra, pô. 75. Não, não compra. 75, não dá. Pô, gente, mas assim... O... Ah, não, é porque eu acho que o jogo mudou, assim, a comparação é inevitável lá com Liberta, mas é outra coisa pra mim. É outro Corinthians e outro Flamengo. É, 
Mas é pressionante. Não, você é hoje é 75 para mais pro, pro Flamengo. Pô, tem um vai... mês, hein? Então, vai ser. É o quê? Duas semanas antes da, da final da Libertadores? É 12 e 19, acho. Tá ali. É 12 e 19, isso mesmo. Ah, yeah. É, porque daí poderia ter uma relação, de repente, com o Libertadores. Claro que a gente não sabe, porra, se alguém vai machucar, mas... Bom, já... cara, eu Volta, acho né? que essa achei... porcentagem é muito foda. É foda eu colo... quantificar isso, mas o Flamengo é ligeiramente favorito. Não, não ligeiramente, ligeiramente não. não é. Pô, gente, para, cara, Clay, é lógico para Clay, que é, para cara. Clay, para Clay. É. Uma... Pô, Segura aí, Doutrão. O Flamengo não, tá correto, esse ano cara. já ganhou na Neoquímica, né? Já perdeu também. Já perdeu, mas, pô. Um gol com um tatuco. Ué, perdeu, Ilai. gente. Perdeu jogando mal, pô. Mas ir lá e bater os caras não é fácil, pô. Não, e tô já falando fez só, esse ano. só, tô falando muito sério, mano. Lógico que também tem a antizica. Eu sou flamenguista, não preciso mentir. Mas, pô, rapaziada, o, o jogo é jogado, mano. E é outro Corinthians, cara. É outro Corinthians, pô. Não é assim também, não, cara. Não é assim também, não. Sinceramente. Não, eu, eu. É isso aí, mano. O time do Flamengo é melhor que o Corinthians. O Flamengo é favorito contra o Corinthians. Mas, pô, não dá pra meter. Ah, 75. Pô, eu acho que é muito exagero, mano. Não. É, é 65 a 35. Que porra é que eu falei com o Corinthians? É foda, mano. Ah, você 65, pega, então. 65, 65 você pega. Eu pego. Eu pego 75, ainda. 75 mesmo, é, pega. Porra. Pô, 75 não tem como, filho. É muito bom. Ah, 75 é demais. Pô, 70 pode. É. Não, pra mim é 65 no máximo. Aí depois vocês estão falando pô, que o Flamengo é soberbo, pô. Quem? Vocês estão falando de 75, 70? Vocês estão maluco. Pô, é. não. 65 dá pra começar. Ó, oh, peraí, 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 peraí. Vamos colocar no hoje, tá? A gente não sabe, pô. Aí não, vocês vão claro, 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 lá, perde o, sei lá, o Pedro, perde a Rascaeta, perde não sei quem, pô. Aí não tem como. Perfeito. Mas na, hoje, véspera da, na véspera hoje, da final vai ser outra não, parada, eu acho. E não que de repente, de repente eu, eu torço aí pra, pra um jogador ficar fora, ou, sabe, aquela semana de Libertadores ali, naquela final. De repente, os Flamengo já estão na Libertadores, cara. Ah, mas eu não quero que o Flamengo ganhe, né? Pô, pra quê, cara? Já, pô, já não aqui, dá né? gente, deixa a gente em paz, aquele, cara. Já machucou, porra. Aquele bagulho que nem é lesão, né? Tipo, sei lá, pô, o cara teve um. A medalite cravada e não consegue. A medalitezinha, a medalitezinha, legal. Pô, vocês estão de brincadeira, cara. O Brasil é Flamengo, oh. beleza. Ô, oh. <risos> oh, Beltrão, então tá cagado. Então tá cagado do Rascaeta? Óbvio, porra. Muita coisa, pô. Ele tá com pubalgia, não é? Ele tá com pubalgia. Hum, mas que ele eu... fica, tá? Pô, pelo... alguém me falou hoje que ele vai ser tratado pelo profissional do Corinthians, que é referência, que é do Uruguai é. também. Aí fudeu, né? Aí, aí fudeu. Vocês estão brincando, né? Peraí, pô. Vocês estão brincando. Aí pô, o cara... Profissionalismo, é... gente. Não, ele, ele, não, ele, não, ele é o maior profissional é atualmente é. no Brasil. O cara mais o profissional, profissional do Brasil é esse maluco, pô. Mas eu acho que se o Arrasca fizer um tratamento com o cara do Corinthians, acabou tudo. Não, oficial que ele vai fazer um tratamento com o Bruno Maziotti? Acho que é, acho que é o Maziotti. Então, assim, esse maluco é funcionário do Pô, Corinthians. Como vocês acham isso muito ah, antiético, mano? É que eu acho que o Maziotti não tá na seleção uruguaia, porque ele, ele virou chefe do departamento médico. Não, eu não sei se ele gente, tá... Gente, gente, base, não, é, pô, o que tá acontecendo aqui é uma loucura. O funcionário do Corinthians, ele tratar um maluco do Flamengo antes da final, é no mínimo estranho, pô. Se ele não operar o dia, ele é errado. Mano, porque acima do clube, o cara tem a ética médica, pô. É isso. Pô, acho ele que não operar o dia, ele é errado. O funcionário do Corinthians, quem paga ele é o Corinthians? O Instagram dele, sei lá, quem assina é o Corinthians? O Instagram gente. dele tá aqui, ó. É, Head Performance Medical Team. Vai a Doli, Cruzeiro, Maziort, Sport. Ah, não, aí beleza. Aí... Mas ele não... Mas, mas os últimos posts dele é só o bagulho do Corinthians. Não, mas ele não, presta é, é, serviços é, pro Corinthians, não, não, não exclusivamente. Não, não, não. Quem é o, quem é o cara, Beltrão? É o, Maziotti, é o Bruno Maziotti? É o Maziotti, pô. Não, o Bruno Maziotti é chefe do departamento médico do Corinthians, gente. Pô, não, é o seguinte, é se, ele não, se ele não operar o joelho errado... Ele tem que ser demitido do Corinthians. Porra, Vamos ser sinceros tá bom, aqui. Tá Mas, ué, é, assim, brincando, pelo amor de Deus. Tá, pô, o cara é uma ética profissional impressionante. Não, mas assim, é uma história um tanto quanto bizarra, né? É, mas cara, ele pô, realmente cara. tá... Eu acabei de abrir o Insta dele e ele tá com a seleção. Que coisa louca. Será que eu tô louca? Vou procurar aqui. Pô, tô até procurando ótimo. também pra ver se não louco não sou eu, pô. Não, não. Ele tá com a seleção do Uruguai, porque ele acabou de postar. Tá em Áustria a seleção, né? Uruguai? Mas será que ele foi pra acompanhar? Eu acho que ele tá com a seleção já, né? Tá. Então, será Bruno que ele foi Maziotti. pra acompanhar já? Mas, gente, o Maziotti voltou, o Corinthians. Ó, agora... Tipo, ele, ele não pode ser só corintiano e tá feliz com o Corinthians O pessoal tá falando que ele é consultor é. e não um chefe, tá ligado? Ah. E aí, meio que ele tem que sair um pouco mais de liberdade. 
como consultor. Ó, oh, no bom... Mas, pô, no sinceramente, bom... Eu, eu, eu não vou dizer que eu não entendo quem desconfie, tá? Mas eu, pessoalmente, não vou porra, me é, ficar bitolado pensando que vai ter alguma teoria da conspiração do cara fazer um bagulho, uma maldade no Arrascaeta, tá ligado? Não, 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 mas assim, não, mas assim, não, mas assim, não, não, mas ele não, 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 errada nessa porra, ele tá fudido, mano. Não, eu Ninguém acho que ele vai perdoar e vai achar que é de maldade. Aí é outra discussão, aí é outra discussão. Se aí vale a pena comprar essa briga, aí realmente é outra parada, porque aí não sei se o Flamengo vale a pena comprar essa briga, tipo, escolher um profissional do Corinthians ou, sei lá, eu não sei quem escolheu. Aí é outra parada. Agora, eu não vou desconfiar do cara, mano. Não vou, não vou. Não, não. Mas, pô, não, não, cara, assim, o cara é um ele... pico também, né? Imagina a pressão. Não, deixa eu falar um troço. É... Pô, tá esquisito isso, gente. Pô, muita Mas coisa. O Jorge voltou como... Não tô nem dizendo tipo, que tá esquisito porque, porra, ele pode foder o Arrascaeta. Nunca eu pensaria é, isso. Pô, tá em questão, mano. De, é, de ninguém no departamento médico de um clube. Isso pra mim não tá em questão. É... Só que ele voltou como consul... Eu tô olhando as notícias, né? Ele voltou como consultor, como a galera tá dizendo aí que o Belt comentou. Só que se a gente... Se eu olho os últimos... As últimas lives que a Corinthians TV fez, enfim... E não que eu assista a Corinthians TV, mas é porque eles botam uhum. os cortes no Insta. Atualizando o departamento médico do clube. Tipo, como é que tá o Renato Augusto, quando tava no DM, Maicon, que ainda não voltou, enfim, tem vários caras. E é o Maziotti quem dá essa entrevista. Chegando na Neoquímica Arena, chegando sei lá onde, acho que, quem sabe, é, eu acho que foi chegando na Neoquímica Arena ou chegando no Maracanã, no jogo da ida contra o Fluminense. É ele que fala, cara. É, é Aí, meio doido. Tá esquisito, não tá? O, é o Júlio, pô. É, o... <risos> Aqui o departamento médico do Corinthians no site do clube informa que o responsável é o doutor Mário Pérez de Menes. É porque era o doutor Joaquim Grave e ele saiu, né? Então, aí que tá falando o doutor Mário Pérez de Menes. Não tem nada de, de masiote. No Transfer Market fala que o último trabalho dele é o Valladolid. Que tá, está em atividade, né? É, é, o Valladolid é o do Ronaldo, né? Isso. É, ele tem isso. uma. Foi o Ronaldo que trouxe ele pro Corinthians, né, lá atrás. Bom, é. dito isso, eu acho que ele tá, tá, tá em ótimas mãos e vai tá ser tratado. Ótimo. Mas tá ótimas, me preocupa não... a demais, situação demais. do Arrascaeta, não a situação do mais ótimo. Me preocupa a situação do Arrascaeta. Lógico, eu tenho medo dele não, dele não tá bem, pô. Dele não chegar Sei. bem pra final. É, é, é... Acabou que na final da Libertadores ele até jogou muito bem, correu pra cacete, mas ele não chegou na véspera da final, o Arrascaeta não tava em condições. A galera lembrava que ia ser um sacrifício. Mas ele na final acabou jogando bem. É... Mas, pô, eu tô com medo. Tô com medo de, cara, qualquer jogo agora do Flamengo, agora que a gente, porra, que o brasileiro virou uma realidade quase que utópica, é... agora cada jogo do Flamengo eu fico com medo de algum jogador se machucar, lógico. Tem do... três jogos aí fundamentais. Dois jogos de Copa do Brasil e a grande final da Libertadores. Pô, então... mas, eu, mas eu entendi que meio tá definido que o Flamengo não joga com o titular, né? É jogar as, então, os dois jogos no tempo... final e... e não, não faz sentido pra mim, tá? Pois é. Daqui até o fim da temporada, três jogos com o titular. Pois é, então, não, pra mim isso é uma loucura, né? Porque aí vai fazer o quê? Vai ficar fazendo jogo treino? Eu acho que vai, não faz vai, vai só treinar? Como é que é? Eu acho que tem que jogar o time titular em algumas circunstâncias. Ou então, ou então o Dorival pode estar falando assim, ele nunca vai colocar os 11 ao mesmo tempo, mas sempre vai ter alguns membros do time titular mas dentro do... eu acho pior, do... Belt. Eu também acho que é ele doido. colocar... Pô, cara, é muito pior ele se ele não colocar... É, se ele quer colocar, sei lá, em dois jogos até o fim do ano, além dos três é, jogos decisivos, mas que bote não, os 11 VSR... juntos, né? Era tá falando de placa que o VSR falou que isso é falso. Esse negócio é sair, isso ser já pré-determinado. O VSR falando de placa, a galera tá falando aqui. É, não assistiu de placa, não posso dizer assim. Não, mas sendo falso é menos mal, porque eu acho uma loucura, como a gente tá falando, é uma loucura. Se for verdade, é uma loucura. Eu acho doideira demais. Mas quero dizer que uh, o Arrascaeta tá em ótimas mãos, porque o Bruno Maziotti Lógico. foi o cara que recuperou o Renato Augusto do jeito que recuperou, né, Renato? É verdade, Pato, pode crer, tá bem demais. Foi o cara que recuperou o Pato. O Pato volta pro futebol brasileiro porque tava se machucando pra caralho na Itália e tal. E é o Maziotti. Então, é. porra, eu acho ele pica, assim, um dos melhores do Brasil. Foda, foda, foda. 